Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo otro invitado en las entrevistas, que es el gran maestro Miguel Santos Ruiz. Miguelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Pues aquí estamos con, contigo. Me alegro de estar haciendo una entrevista para, para tu canal, para, para tus redes. Y nada, para el que no me conozca, pues soy jugador profesional de ajedrez, gran maestro desde los 18 años. Y bueno, pues ahora también tengo, digamos, a la par que, que jugador profesional, pues también he empezado ahí en el mundo de, de los directos, trabajando para alguna empresa como Chef24, como, como Chef.com. Y pues en eso estamos, básicamente. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que vos te describas no solo como, como jugador o tu carrera profesional, sino también como persona, qué cosas te gustan y demás. Pero, ya que lo mencionaste, podemos eh, aclarar que también subís contenido a tus redes, ¿no? Contame un poco cómo es eso. Sí, justo además creé un canal de YouTube hace nada, hace un, un par de semanas, donde se llama Ajedrez con Miguelito, que fue un poco la idea porque, bueno, ya estaba haciendo yo mucho contenido para, para otras plataformas y dije, bueno, pues ya que estoy haciendo contenido para otras plataformas, ¿por qué no aprovechar? Y creo también ya de paso que tengo las herramientas, gracias a que trabajo para ello, pues para crear un poquito de contenido para, para mí también, ¿no? Bien, sí, vos sos uno de los streamers, por lo menos en español, de... De hecho, .com, de los que más hacen, ¿no? Junto con Ibarra, el Gascón a veces que estaba ahí un poco. Pepe ahora. Eh, sí. Matamoros. Somos ahora ahí Ibarra, sobre todo Ibarra, Pepe y yo somos ahora los, los más activos. Por supuesto también Luisón, que lleva, bueno, y que lleva más años, Matamoro. O sea, es un equipo de, de mucha, mucha gente. Que bueno, de hecho, justo, justo ayer se, se anunció esa unión. Con, con Chef24, fue un día muy grande que, bueno, se estuvo explicando ahí un poquito eh, todo. Yo la verdad es que no, no soy la persona ideal para que le pregunten nada de eso, porque <risa> ya sabes que esas cosas van de, de más arriba. Pero, pero sí, ya parece que se han unido las dos plataformas, así que, bueno, pues también el Divis a veces se le verá por Chef.com y cosas de, de ese estilo. Bueno, será interesante, seguro. Bueno, ahora sí, yendo más a tu persona, sos del año 99, del ¿Sí? 4 de octubre, nacido en Utrera. ¿Puede ser? Aquí, aquí estoy en Utrera, de hecho, ahora Utrera. mismo. Muy bien. Y contame un poco, muy rápidamente, para que no te conozca, o sea, que, que solo sepa que sos jugador y streamer y poco más. ¿Quién sos? O sea, si has estudiado algo, ¿qué más te gusta hacer? Pues bueno, yo empecé a, a jugar al ajedrez muy, muy pequeñito, con unos seis años más o menos de medio de casualidad ahí en, en Navidad en casa de mis primas. Y a partir de ahí yo ya me, me apunté a lo que serían la, bueno, las clases de, de ajedrez, digamos, extraescolares dentro de, dentro de un colegio. Empecé a mejorar un poco, me gustaba mucho, ganaba quizás algunos campeonatos de provinciales o campeonatos no tan, no tan grandes y ya decidí dar el paso y pillarme lo que sería un profesor individual, ¿no? Y poco a poco seguí así, seguí estudiando, seguí haciendo todo, seguí haciendo deporte, que yo siempre lo combino un poco con todo, creo que es muy importante... Y cuando llegué, no me acuerdo ya si tenía 15, 16 años, fue justo cuando acabas la, la educación secundaria en España, que se llama ESO. Uh -huh. Decidí, dije, bueno, pues voy a dedicarme dos años al ajedrez, a ver qué pasa. En vez de hacer bachillerato, dije, bueno, me voy a dedicar dos años, me voy a poner a estudiar todos los días, pues yo qué sé, seis, siete horas todos los días, hacerme un calendario de torneo, no me podía estar un mes sin jugar un torneo. Y en dos años, mi objetivo realmente era intentar llegar a 2.600. Bien. Cosa que eh, realmente no, no conseguí en dos años, lo conseguí, no sé si fueron en cuatro. Porque al final eso. ¿Cómo? ¿Cuánto, ¿Cuánto lo tenías en ese momento? Perdón que te interrumpa. Cuando yo empecé, tenía. La decisión la tomé con 2,360, pero justo ese verano, antes de que yo realmente empezara las clases, subí mucho y estaba como en 2,450 ya. Vale, ok. Y vos Así te veías. Realmente... ¿Qué? Te, te veías como capacitado, por así decirlo, para en dos años llegar a 2,600. Yo, sinceramente, cuando lo hice, yo no veía ninguna posibilidad de que no fuera a llegar en dos años. Eso vale. Te lo digo sinceramente. Yo pensaba, voy a llegar 100% seguro. Pero realmente yo no era consciente de, de, que, era, de que era mucho más complicado de lo que yo creía. O sea, okay. yo pensaba que era nada. Yo me pongo aquí a estudiar todos los días tal y esto es 100% seguro. No, no, no <risa> es 100% seguro. Y bueno, de hecho, ahora mismo tengo un poco menos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a, a esa parte. Eh, ok, actualmente tenés 2.580 y pico, 90 por ahí. Sí, no estoy seguro. Creo que es 87 o 90. Llevo dos años más o menos desde que empezó el COVID entre 2.580 y mucho y 2.60 poco. Más o menos dos años en ese rango, digamos. 
Bien, bien, bien. No, te quería preguntar, por ejemplo, vos eh, das clases también, has hecho algunos cursos, si mal no recuerdo, con alguno con Iturizaga alguna vez. Eh, ¿cómo... Eh, eh, sí, empezamos a... Bueno, alguna especie de clases grupales con Iturrizaga durante la pandemia, luego ya paramos de darlas porque realmente al ser grupales era gente de países diferentes, con lo cual, sobre todo de Latinoamérica y de España, y entonces en el momento que el horario laboral volvió a entrar de una manera normal y volvieron a haber torneos, y encima que había gente más pequeña y más grande, cuadrar el horario de un niño en España con un padre en Latinoamérica, pues te puedes imaginar que, que, que no... Era Había muy que cambiar todo, toda la logística, ¿no? O sea, vale, ok, interesante. Y te quería preguntar vos cómo compaginás, o sea, cómo llevas al mismo tiempo lo que son las clases, los streaming, todas las actividades que tienen que ver con el ajedrez, pero que no son directas a la competición. O sea, vos crees que te afecta de una manera negativa, que es neutra o incluso te ayuda. A ver, yo sinceramente creo que positivo no es, me refiero, dentro de la carrera de jugador profesional... Si realmente quieres ser full, full, full jugador profesional, yo creo que lo mejor que puedes hacer es centrarse en eso. Por supuesto, tenemos el caso de Nakamura, que hemos visto como, bueno, pues desde que es streamer, el tío ha mejorado una barbaridad y parece que ahora está más confiado, que le importa un poco menos. Incluso estaba en el candidato, que el tío acabó a su partida en el candidato, que era quizás el torneo más importante que estaba jugando, que tenía buenas chances. Y el tío después subía a su partida del día a su canal de YouTube porque le relajaba. Yo personalmente creo que es mejor si solo te centras en tu carrera profesional, pero en mi caso es algo que eh, a mí no me interesaba. Yo preferí, digamos, tomar este otro camino, porque lo otro, para empezar, me parece una vida muy, muy estresante, muy estresante, estar uh -huh. todo el rato estudiando, jugando, estudiando, jugando, estudiando, jugando. Y es algo que yo no disfrutaba tanto y, bueno, pues de casualidad con la pandemia, como no hubo torneo, pues me vi obligado a decir, bueno, pues algo tengo que hacer con mi vida, no me voy a quedar mirando sí, al techo, claro. ¿no? Y ahí fue como descubrí, digamos, la parte del streaming y me gustó tanto que es que no, vamos, no es ni muchísimo menos una posibilidad de que yo vaya a dejar hacerlo pronto, pero, pero ni de cerca. Muy bien. Bueno, eso te quería preguntar, justo tocaste un poco una parte recién en lo que dijiste, de que es una vida muy estresante la vida de un competidor profesional. Vos ahora estás aproximadamente 250 del mundo, supongo que, como dijiste, los últimos dos años te mantenés en, eso, en ese rango, ¿no? 200, no sé cuál estaré ahora exactamente, pero por ahí debe andar, sí. Bueno, y... O sea, estás a un paso, por así decirlo, del top 100, que, que no, es, no es poco. O sea, de hecho, donde ya, donde ya estás no es poco. Eh, pero es muy estresante y como ya has dicho hace un rato, eh, nadie te asegura que vas a llegar, ¿no? Como por, ejemplo, como por ejemplo cuando vos decías que en dos años ibas a llegar a 2.600... Eh, no es que estudias 7, 6, 8 o la cantidad de horas que sea claro. y llegas seguro no, no, ni mucho menos, bueno, de hecho bueno será por gente que, que lo hace y no, y no llega de todas maneras, en mi caso, el por qué no lo hago no es porque vaya a llegar o no es porque aunque llegase, no sé hasta qué punto eh, me gustaría seguir por esa rama, digamos no descarto que en un momento pues quizás vuelvo a centrarme un poquito más en todo y a centrarme un poco más en volver a ser o en volver a intentar subir bastante, bastante nivel, pero de momento no lo, no lo veo y es lo que tú dices. Aparte que tampoco es que tú llegues, por ejemplo, a 2600. Imagínate que subes 50 puntos, llegas a 2650. Sí. Imagínate más, te digo, que llegas a 2700. Uh -huh. Tampoco te cambia tantísimo todo. O sea, porque la realidad es que hay un limbo de, de nivel que es, bueno, un poco molesto, diría. A ver, un poco molesto, ojalá llegar ahí, ¿no? Pero incluso un jugador de 2.700, por ejemplo, de 2.700 a 2.720, estás okay. en un spot raro, porque estás en un spot que si no eres muy, si no eres bastante joven, no te van a invitar a torneos de élite, con uh -huh. lo cual no te van a invitar, porque simplemente hay, bueno, hay 30 tíos que son mejores que tú, que seguramente pues, prefieran invitar antes que a ti. Sí. Y tampoco es que sea un elo con el cual tú te puedas poner a jugar cualquier torneo, porque si tú tienes 2.700 y te pones a jugar Opens... Pues igual en los openes es que vas a bajar el elo. O sea, aunque ganes el torneo, vas a tener que ganar con 8 de 9 o 8 y medio de 9. Con lo cual no son torneos que realmente sean interesantes. O sea, porque de la manera que está hecho el formato del elo, pues llega un punto que ciertos torneos, aunque sea superior al resto, pues no te interesa ganar. Porque igual te hacen unas tablas. Eh, con, por ejemplo, tú con negras, te toca un tío de 2500 que juega muy, muy, muy bien, y te hace tabla y tú tienes 2.700, te mete un leñazo que igual para recuperarlo tienes que ganar tres seguidas a gente de ese nivel, que puede llegar a hacerlo, pero no es lo, no es lo más ideal. Es muy difícil, exactamente. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ahí. 
Ok. Y te iba a preguntar, ¿hace poquito jugaron el Campeonato de Europa por equipos? ¿Cómo fue? Campeonato del Mundo por equipos. Perdón, Campeonato del Mundo por equipos. Bueno, el Campeonato de Europa lo jugamos el, el año pasado también, en, en noviembre, y este año jugamos el, de, el del Mundo en, en diciembre, sí. Fue, fue en Israel y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena porque, bueno, faltaban algunos de los jugadores españoles a priori todos. Por ejemplo, no estaba Vallejo, por, por, sin, sin llegar más lejos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues fue, fue una buena experiencia. Empezamos ahí la fase de grupos. Tuvimos, entre comillas, cierta suerte porque nos tocó en el grupo de, de Sudáfrica que la realidad es que por media de elo pues era un grupo más, eh, más flojo que, que, que los demás, simplemente, ¿no? La media de elo. Y... Y bueno, pues conseguimos ahí pasar de ronda. Nos tocaba contra Azerbaiyán, si no me equivoco, que además era uno de los equipos más fuertes de, de toda la competición. Conseguimos ganar y ya estamos súper motivadísimos. Y nos tocaba contra China. China sobre el papel era un equipo que no era tan bueno. Era un equipo que la media de lo de China sería 2.580 o 2.570, no me acuerdo exactamente. Y la Azerbaiyán quizá era 2.650. ¿Qué pasa? Vale que los chinos tenían un nivel muy por encima de lo que eh, el papel enseñaba. De hecho, en toda la competición entera, tú piensas que era la fase de grupo, los cuartos, las semifinales, la final, todo eso que todas veces tenían dos, dos encuentros. No sé si China llegó a perder cuatro partidas, cuatro o cinco, entre claro. todos los matches. Cuando hay equipos que han perdido cuatro partidas en un match. <risa> era muy sólido, se equivocaba muy poco, jugaba muy rápido y bueno, estaba muy muy bien preparado y dieron la, la sorpresa y al final se acabaron llevando el, el torneo de manera muy merecida mm. y además, bueno, lo que más llama la atención es que el equipo de China igual era China D claro, no era ni lo... China A, ni China B, ni China C, igual era China D exacto, no eran los exponentes principales ¿no? de China claro, no eran los exponentes principales y aún así eran muy muy fuertes bueno, ya sabemos que allí en China pues están teniendo muchas dificultades para salir del país, para poder seguir participando, pero lo que no cabe duda es que los que se han quedado ahí, o por lo menos algunos, eh, están entrenando muy duro y, por supuesto, pues les ha dado sus frutos, ¿no? Muy bien. ¿Y a vos cómo te fue particularmente? A mí me fue bien. Yo conseguí medalla de plata en mi, en mi tablero. Empecé con una primera partida ahí sospechosa. Me tocaba <risa> contra, contra Holanda. Y saqué buena posición de la apertura, la eché a perder rápido, hice tablas medio de milagro y dije, uh, bueno, no me voy a venir abajo, queda mucho. Y bueno, realmente a partir de ahí empecé a jugar bastante bien. Eh, perdí justo, yo perdí una partida en todo el torneo contra China, que encima perdí, perdí por tiempo, Joder. que es curioso, no suelo perder por tiempo, casi nunca he perdido por tiempo, pero ese día se me, se me fue la olla. Y luego hice un par de tablas más y gané, y gané el resto de partidas. Gané varias partidas importantes contra Sasikiran, gané contra India, contra Mamedov, gané contra, contra Azerbaiyán y también gané contra, contra Sudáfrica, creo. Así que, bueno, pues fue un torneo bastante, bastante bien por mi parte. Bueno. bueno, ya estuvimos hablando un poco sobre lo que fue o es tu carrera ajedrecística. Después igual te voy a hacer una pregunta sobre cómo te ves a futuro, sobre, sobre esto. Eh, pero ahora quería tocar muy rápidamente algunos temas más personales. Nada demasiado tampoco <ríe> privado, pero por ejemplo, eh, ¿cuáles son tus hobbies? Las cosas que te gustan, además del ajedrez, por supuesto. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿O ¿Qué tipo de actividad haces? Como puede ser actividad física, que comentaste hace un rato. Todo lo que quieras compartir o decir de eso. Bueno, en general, eh, yo la verdad es que cuando estoy, digamos, en Utrera, me, me tomo la, la vida como para descansar, intentar estudiar, seguir creando material y poder hacer, digamos, ejercicio físico de manera recurrente, porque es algo que, bueno, básicamente, cuando estás en un torneo se te complica mucho, porque al final, entre que preparas la partida, come, juegas, descansas un poco, no te da tiempo para, para nada. La gente dice, ¿no? Pero una partida al día que dura tres horas, sí. Dura tres horas y el resto del día estás viviendo por y para esa partida prácticamente, ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, voy al gimnasio mucho, voy al gimnasio cuatro o cinco veces eh, por semana, incluso sigo alguna, alguna dieta, de digamos, de nutricionista, ¿no? Una dieta de que me como una zanahoria <risa> y tres piñas luego por la noche, o sea... Vale, o sea, dietas de verdad, ¿no? Hecha para vos. Sí. O sea, digamos, me, me gusta y además que es una cosa que disfruto. Ni siquiera lo hago por salud física, que también lo haría, ¿eh? pero que es una cosa que, que disfruto, que además creo que desestresa mucho ir al ir a gimnasio a gritar un poco, a mover 3, 3 kilos. Sí. 
Y bueno, por supuesto, pues también disfruto salir. Viajar es una cosa que me, que me gusta muchísimo. De hecho, eh, esta última mitad de año, pues me la he pasado sobre todo, sobre todo viajando. Aproveché y es que la última mitad de año, por ejemplo, estuve en India. De India aproveché que quedaba cerca y dije, pues me voy a dar un viajecito a Maldivas. Estuve por, vale. por Cuba y por Argentina. Así que, eh, pues realmente viajar es una cosa que, si puedes, yo creo que... Por lo menos yo es una de las cosas en las que me gusta más o no me importa tanto gastarme el dinero, digamos. No, creo, estoy totalmente de acuerdo, yo soy igual que vos. Ahora no puedo salir mucho del país por cuestiones legales, pero, pero siempre... <risa> Eso se va a cortar en la entrevista. Decirlo, decirlo en streaming parece una idea espectacular. Pero bueno, eh, básicamente para mí todo lo que sean experiencias, ¿no? En cuanto a, a viajar o conocer nuevos lugares, culturas y demás, vale totalmente la pena. Sí, sí, totalmente. Vamos, de hecho ahora estuve, bueno, estuve en, tu, en tu país un mes. Literalmente, ¿Y qué te pareció? Estuve en, en Buenos Aires viviendo un mes y la verdad es que me, es que me encantó. O sea, me lo pasé genial, estuve allí con, con Pepe. La gente era espectacular, la comida era espectacular, la carne, la carne era una locura. <risa> Estuve también visitando por ahí Iguazú, que nos no gustó mucho. Las cataratas, sí. Y, y bueno, pues seguramente vuelva por, por Argentina en algún momento. Y eso que no estuviste ahora, que fue la final del Mundial, ¿no? Y todo eso fue y una locura. Y ahora no estuve, vi que, vi que fue por bueno, una locura totalmente cómo se vive allí el fútbol. Es... Sí. O sea, nosotros en España creemos que nos gusta el fútbol y luego ves allí y no, no tiene nada que ver, ¿no? <risa> bueno, son diferentes formas de, no sé, de verlo o de sentirlo. Pero está muy bien. Vale, ¿y qué te iba a preguntar? Eh, esto es una pregunta que te voy a hacer yo ahora, va a ser casi de las últimas preguntas, después de eso viene una pregunta que te hizo el invitado anterior sin saber que vos ibas a venir, o sea, no sabía quién iba a ser, oh. es una pregunta así al, al anónimo por así decirlo, y luego te voy a, a pedir que vos hagas una pregunta al próximo invitado que tampoco sabemos quién es, así que la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo te imaginas de acá en los próximos 5 o 10 años? o sea, ¿te imaginas teniendo X cantidad de elo, viviendo en tal lugar o, ¿O qué? Seguiendo, ¿Seguís jugando al ajedrez? ¿O estás metido en otro emprendimiento? ¿O X cosa? ¿Cómo te imaginas? ¿O, o quizás no te imaginas? A ver, no me, ha, no me veo abriendo una fábrica de leche pronto. <ríe> vale, ok. <ríe> Yo no creo que salga del, del mundo del ajedrez, o por lo menos no es ni muchísimo menos mi, mi intención. Es un mundo que, que me gusta mucho y que, que sigo disfrutando y que espero seguir disfrutando muchos, muchos años. La duda principal sería si en 5 o 10 años sería más streamer o, digamos, dar clases y ese tipo de, de contenido o jugador profesional de ajedrez. Yo estoy casi seguro de que va a ser la opción A, que será que probablemente en 5 o 10 años, obviamente queda mucho, no se sabe, pero mi idea sería haber crecido un poco como, como streamer, como creador de contenido y dando clases también, entrenando, ojalá que a jugadores muy fuertes, y más o menos digamos que los tiros irían por ahí Bien. España para vivir a mí me gusta mucho realmente así que no me veo moviéndome de, de aquí pronto aunque no lo sé podría ser pero me gusta me gusta vivir en España no me, no me puedo quejar ni mucho menos yo Bien. creo que irían por ahí los tiros ¿eh? realmente ok perfecto bueno y te voy a hacer la pregunta del invitado anterior que fue eh, Sandro Sandro Mareco ah su... Sandro sí el Sandro se está viendo esto. Seguramente. La pregunta que él eh, dejó para el próximo invitado, que en este caso sos vos, fue ¿qué consejo le darías a tu yo, o sea, a tu persona, de hace unos años? Vos tenés 23 ahora, ¿no? Sí. <ríe> ok, supongamos a Miguelito... Le da una cosa muy jodida, porque es que todos los años la cambias y te tienes que ir acordando y es molestísimo. Sí, sobre todo si... si... <ríe> Joder, si eres joven, a mí me pasa lo mismo, ahora tengo 24 pero cuando tenía 23 no sabía bien cómo era, bueno, la pregunta es entonces, eh, ¿qué consejo le darías o qué le quisieras decir a tu persona de hace unos años? en este caso vamos a poner una estimada de 15 años que además coincide justo con la época que vos te pusiste a estudiar mucho más ¿no? Claro. ¿qué le dirías al Miguelito de 15 años como consejo de vida? Hombre, al Miguelito de, de 15 años, sobre todo le diría que lo único que había en la vida no, no era el ajedrez. Igual en ese momento tampoco me... No me salió tan mal centrarme tantísimo, pero es verdad que si no hubiera... Digamos, quizás me metí más presión eh, de la cuenta en su momento. Bueno, quizás no, seguro que me metí más presión de la cuenta en su momento, que por un lado me vino bien y por otro, digamos, que no. Hmm. 
Así que yo creo que eso sería una... Obviamente, pues si me pudiera decir mil cosas que sé ahora de cómo entrenar de una manera más eficiente, pues se las diría, ¿no? Por ejemplo, no, obvio, obvio. Sí. justo en ese momento de mi vida realmente enfoqué todo mi esfuerzo en ajedrez competitivo 100%. O sea, no miré para otro lado. Y yo creo que ahí, como te digo, por una parte me ha ayudado a poder estar de alguna manera donde estoy ahora, pero también creo que pues, si hubiera sido de otra manera hubiera sido quizás un poco más fácil. Bien, eso te quería justo preguntar con lo que dijiste. Eh, por ejemplo, si vos no te hubieses presionado o no te hubieses dedicado tanto, ¿crees que hubiese llegado igual a donde estás ahora? ¿O crees que no? Es una pregunta, es una pregunta realmente difícil porque presionarte obviamente tiene sus cosas buenas, pero eh, no todo es bueno porque también unas veces estás en un torneo, te sale algo mal. Si te metes demasiada presión es mucho más fácil frustrarte que si vas, digamos, disfrutando un poco más el, el camino y entendiendo que, bueno, pues si pierdes, perdiste y la vida eh, sigue, ¿no? Entonces, <risa> bueno, yo creo que hay que tampoco es que te la pueda dar totalmente igual. Yo creo que, obviamente, algo de presión no está mal meterse. Por lo menos desde mi punto de vista, si quieres ser muy bueno en algo, creo que te tienes que centrar y te tiene que importar perder, obviamente. Exacto. Pero tampoco te puede pasar hasta, hasta quizás el punto que lo hice yo. Bien. Bueno, me gustó, buen consejo. Bueno, y te agradezco, antes de terminar la entrevista, por estar acá, por tomarte el tiempo. La sí, última... Bueno, gracias a ti por, por invitarme, obviamente. No, al contrario. La última pregunta es, eh, ¿qué pregunta le harías al próximo invitado o próxima invitada? En este caso no, no, sé, no sé quién es, así que... La pregunta puede ser de ajedrez o de la vida, ¿eh? Lo que quieras. Me podrías haber avisado esta pregunta, ¿eh? Bueno... A Sandro, se le, a Sandro se le ocurrió una buena, que fue esa que te tiré. A Sandro se le ocurrió una buenísima, es que yo no soy, es que Sandro es muy filósofo. <risa> ¿Cuántos invitados han pasado por aquí ya? Vos sos el quinto. Vale, está bien, entonces me queda, porque digo, si hay muchos, una pregunta muy obvia, ya seguro que me la han, <risa> me la han cogido. Claro, pero aquí tú eres más de hacer preguntas trascendentales, ¿no? No le voy a preguntar qué prefiere desayunar por las mañanas. <risa> bueno, si quería preguntarle, a lo mejor bueno, de ahí si sale... Pregunta... Mi pregunta va a ser si, si tuvieras que parar automáticamente y no pudieras tocar nunca más un tablero de ajedrez en tu vida, ¿a qué te dedicarías? Buenísima esa pregunta. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Miguelito. Te mando un muchas abrazo. Gracias. Ahora voy a dejar de grabar y seguimos hablando nosotros. Un momento. Dale. Un Venga. saludo a la audiencia y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.